സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മുൻപ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന എ എം യു ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ആറ്റംസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് അതാണ് എ എം യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദി വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം അതായത് ആറ്റംസിൻ്റെ മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നത് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്ന കാർബണിൻ്റെ ഐസോടോപ്പിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെ ഇത്ര എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എം യു മൂന്ന് എം യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മാസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദി വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ദി സി ട്വൽവ് ആറ്റം വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ദി മാസ് ഓഫ് സി ട്വൽവ് ആറ്റം എന്നതാണ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ എ എം യു എന്ന് പറയാം വൺ എ എം യു യഥാർത്ഥത്തിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അതിനെയാണ് വൺ എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ വൺ യു എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് കണ്ടാലും എ എം യു എന്ന് കണ്ടാലും സെയിം തന്നെയാണ് യു എന്നാൽ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ടുഡേ എ എം യു ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ യു വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് ഇനി ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ തരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബഡൻസ് തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഐസോടോപ്പും റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസും അറ്റോമിക് മാസും സി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസോടോപ്പിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസും പന്ത്രണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൽ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസും അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എ എം യും തന്നാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മോളിക്കുലർ മോളിക്കുലിൽ എത്ര അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നോക്കിക്കോ എന്തായാലും വന്നതല്ലേ സി എച്ച് ഫോർ എന്നത് വൺ മോളിക്യൂൾ ആണ് വൺ മോളിക്യൂൾ ആശ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് മീതൈൻ എന്നത് സി എച്ച് ഫോറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് യു ഹൈഡ്രോജൻ്റെ നാല് യു നാല് ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പം നാലും പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് പതിനാറ് യു അത്രയും പേര് പന്ത്രണ്ട് യൂണിഫൈഡ് മാസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസസ് എന്ന സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് വൺ മോൾ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എത്ര ആറ്റംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഓടുന്നതിന് സോറി വണ്ടികൾ പോകുന്നതിന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കുന്നത് ഇത്ര കിലോമീറ്ററിലാണ് സമയത്തിൻ്റെ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത്ര സ്പീഡിലാണ് റോക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഇത്ര സ്പീഡിലാണ
വൺ മോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇത് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ട്വൽവ് എടുത്തു ആ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അളന്നു വെയ്റ്റ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വഴി അളർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ വഴി അളന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം സി ട്വൽവിനെ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ആ വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് അതാണ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അവഗാഡ്രോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടും ഈ നമ്പറിനെ അതായത് ഒരു മോൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതിന് ഒരു മോൾ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും അതിൽ ഇത്ര ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം മനസ്സിലേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും വൺ മോൾ ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസ് മെനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ എൻറ്റൈറ്റീസ് ആസ് ദർ ആർ ആറ്റംസ് ഇൻ എക്സാക്ട്ലി പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഓഫ് സീറ്റൽ ഐസോട്ടോപ്പ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണല്ലേ മോൾ എന്നത് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മോൾ ആറ് മാസം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് തരും അതിനകത്ത് ഇത്ര ഓരോ എലമെൻറ്റും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മാസിൻ്റെ ബേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് സിക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ മോൾ ആർ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ വാട്ടർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ അറിയാം ഒരു ഗ്രാമുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ അറിയാം പതിനാറ് ഗ്രാമുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്കൽ ടു ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഗ്രാമോ പതിനാറ് രണ്ടും പതിനെട്ട് അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതായിരിക്കും അതിന് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് അതിലത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ എത്ര ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം പതിനാറ് ഗ്രാം ബൈ ടോട്ടൽ ഗ്രാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാരിഫൈ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ക്ലാരിഫൈ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും എന്നല്ല ക്ലാരിഫൈ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇവിടെ കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇംപ്രിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻ ഇംപ്രിക്കൽ ഫോമുല റെപ്രസെൻറ്റ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് വേരിയസ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് വേറാസ് ദി മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഷോസ് ദി എക്സാക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മോളിക്കുലർ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സ് എം ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോമുല എങ്ങനെ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്നല്ലേ അത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സി എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം സി എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ജനറൽ കോൺഫ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതിന് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന്
എഴുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് മോളി ഇറ്റ്സ് മോളാർ മാസ് ഈ സ്മോളാർ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പിരിക്കൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോമുലാസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ബോർഡ് എക്സാമുകാർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് പല പല കൺസെപ്റ്റുകൾ പല പല മേഖലകളിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഏതൊരു പാർട്ട് ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുലയിലേക്കും പോവുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നാല് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ കാർബൺ ഇരുപത്തിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ എഴുപത്തൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ക്ലോറിനുമാണ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ സെൻറ്റ് എന്നാൽ നൂറിൽ അത്ര എന്നതാണ് നൂറിൽ അത്ര ഗ്രാം ആണ് എന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കോളമാക്കി മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാംസ് ആക്കി സെയിം വാല്യൂ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രാമിലാക്കി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഗ്രാം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഗ്രാം സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഗ്രാം അടുത്തത് ഇതൊക്കെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കിട്ടി ഫോർ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ആണേ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാലിലെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കിട്ടി അടുത്ത സെവൻറ്റി വൺ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കോ ക്ലോറിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ടു കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മോള് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് മോള് കാർബണും രണ്ട് മോള് ക്ലോറിനും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂ രണ്ടാണല്ലോ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നാലിനെ രണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്തത് ഡിവൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് വിത്ത് സ്മാൾ ഡിവൈഡ് മോൾ വാല്യൂ വിത്ത് സ്മാൾ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ രണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഫോറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ ബൈ ടു ടു കിട്ടും ഇനി വൺ കിട്ടും ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ദി ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുലയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല അതായത് കാർബൺ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ആണ് കാർബൺ ഒരെണ്ണമാണ് ക്ലോറിനും ഒരെണ്ണമാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ സോറി ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുലയാണ് ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല എന്നത് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് അടുത്ത് കാർബണും ക്ലോറിനും ഓരോന്ന് അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല എഴുതി ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല മാസം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല മാസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അടുത്ത് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്നത് മോളിക്കു മോളാർ മാസം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആണ്ടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മോളാർ മാസ് ഇസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഗ്രാം എന്നാണ് അപ്പോൾ മോളാർ മാസിനെ ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുല മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടും അതായത് ഇമ്പിരിക്കൽ ഫോമുലയെ എത്ര കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും മോളിക്കുലർ ഫോമുല അല്ല ഇത് എൻ എന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ കിട്ടുന്ന എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോളാർ മാസ്